Betea e Haiberit Në vitin e 7 e emigrimit, bazi kishtë e kaluar një vit nga marveshja e hujdej bies, vëmëndja e profetit Alei Selam dhe muslimanve, u drejtua drejt që futve të Haiberit. Haiberi ishte e këthyrë në zonë komplot e shkundër muslimanve, u shdoj që dëshiron të të kompleton të ndaj muslimanve, drejtohej drejt Haiberit, që nga viti 4 të emigrimit, diri në të shtatin, a i berim blith të këdo që ishte kunder muslimanve. Që i futët e fisit ben unë e dirë, pasi u shpërngullën nga vëndi i tyre, u vendosën në hajber. Deri salinin shtëpit e tyre, u je i bën ahtabi, kuretari i fisit, mori një dash, e theri dhe e ropi, dhe lëkurën e ti e mbushi me flori, pasi muslimanët u alejuan të i mernin pasurit. Deri sa mban të florin të në dorë, u drejtua nga muslimanët edhe u tha, A e din jo musliman për kë janë këto florin, këto janë për të hapur tokën dhe mbyllur për sëri, dhe me thënë do të groposim, nëse për i braktisim palma tona në Medin, por ne kemi hajberin që ka palma më shumë se Medina. Me gjitha të, muslimanët e lanë të largohej, gjithashtu vjershat që shanin profetin Alei Selam dhe muslimanët dhe akuzonin familjet e tyre, burimin e kishin nga hajberi, dhe për hapeshin në të gjithë ka dishullin arabik. Kureshët, kur kërkuan të formonin aliantës kunder muslimanëve në luftën e hendekut, të parët që treguan ka dishmëri, ishin që futët e hajberit. Ishte huje i bën ahtabi, a i që ishtu që futët e benu kuredhas, që të sulmonin shtëpit dhe familjet e muslimanëve në betejen e hendekut. Si që përmëndëm, gjdo konflikt që muslimanët e shuanin, kunder shtarët e mbetur, strehoeshin në hajber. Ata kishin fiduar të dërgonin edhe letra dy perandorive më të më dha të kohës, persve dhe romakve, për të bashkunuar dhe për t'jë dhënë fund këti shteti në rritje të muslimanve. Hajperi ishte për thuaj 150 km larg Medinës, dhe me sa përmëndëm para që ishte rezik për muslimanët. Që futët e Hajperi ishin fuqi u shtarake dhe ekonomike shumë të madhe në atë kohë, ajo që e dalon të ekonomikisht ishte, se vetëm një zonë e hajberit kishte 20.000 palma, urma arabe, e cila konsiderohe ushqimi bazi arabve, kurse forsa ushtarake duke se hajberi kishte në bëjë 10.000 luftetar dhe të armatosur deri në dhëmb. Veqori tjetër ishte se ata banoni në tëtë kështjela të cilat lideshin me njëra tjetërën. Për të shtë në dorë këto kështjela, duhet të fidoj nga e para, e cila ishte më e vështira për të marrë kështjelat ishin të furnizuara me ushqim, që u mjafton të banorve për një vitë rresht. Ata kishin dhe puse brënda kështjelave, puse të cilat furnizoheshin me ujë nga jashtë me antë të kanaleve të mbulluar. I gjendur në një situatë të tjilë, profetja Lej Selam vendosit të drejtoj drejt hajberit me ushtrin e ti, jo për të luftuar dhe të shdukur nga faqe e dheut, por për të detyruar të bashketoj në pache. Të e tregon nësë miri numri të vrarve nga hajberi, ku nga 10.000 luftetar u vran vetëm 96 prej tyre. Shumice tyre betën të vrar nga shigjetat që hideshin gjatë dy luftimeve. Ma djetë reguesi me i mirë që profeti nuk shkonte për luft, ishte se kjo betej përfundoj me marveshje me zdy palve. Pra profeti e lej selam, me antë kse lufte, kërkonte që ti detyroj të mos jenë agresor dhe armiqë të muslimanve, orë të bashketojnë me ta në pache. A i dëshiron të të thoshte që tani në gadishullin arabikë, Egziston një forcë tjetër, që është ajo e muslimanve, e cila pranon të bashketoj me këdo në pache, por nuk pranon armisin dhe komplotet. Numri muslimanve që dolën me profetin Alei Selam në këtë betej, ishte vetëm 1.400 luftetar. Një numri tjil duka që sharak për balfu që isë hajberit dhe kështjelave mbrojset të tyre. Që futët e hajberit dhe qoheshin në atë për kunder numrit më të madhë të luftetarve, nuk sulmon një fare, por vetëm broheshin, ata nuk mund të luftoni në sheshet të hapur në shkretë të tjirë. Për këtë profetit Alei Selam, i mjaftuan vetëm 1.400 luftetar. Të realitet, e përmënd edhe Allahu në Kuran, ata, të gjithë së bashku, nuk kanë gudzim të ju luftojnë, vetëm kur gjënde në ndo një vënd të fortifikuar, ose kur janë pasë ndo një muri, armicia ndër një tyre është e ashpër, mund të mendohet për ta se janë të bashkuar, e në realitet zemrat e tyre janë të përqara, sepse janë njerës që nuk logikojnë. 
që dimi që kërkon të profetja le i selam të arrinte me këtë luft ishte. Një, qarmatosje e hajberit. Dy, të siguroheshin që nuk do përbënin më rezik për muslimanët. Tre, bashketesa në pache. Kështu profetit dhe muslimanët e tjerë, kishim një qëdhim kryesor, për cjedhjen e mesajit hynor. Ky ishte qëdhimi për të cilin jetonin. Për të përcjedh mesajin, ata kërkonin të përcjedhni në rrug pajqësore, vetë se nëse detyroheshin të luftonin. Për të gjitha këto që përmëndëm, shohim që nga historie profetit Alejis Elam nuk mund të përfitojnë vetë të muslimanët, nga jo mund të përfitojnë edhe të kryshterët, që i futët, budistët, ushtarakët, politikanët, punojnë si social, të rinjnë të dhe të gjithë grupë moshat. Gjëtë kohës që të gjithë përgatiteshim për të njësur, vjen një qifut, Ebu Meshan, banori Medinës dhe ja kërkon Abdulla Ibn Hadredit, borgjin prej 5 derhemësh. Me të arritur të kabdullahu a i tha, ti përshko në luftë dhe unë nuk jam i sigur që do të kthehesh, pra ndaj më kthe 5 derhemët që më ke borgj. Abdullahu ja kthehu, a fati që kemi caktuar nuk ka ardhur, pra ndaj më pritë se profeti Alejis Elam në ka premtuar që do të marrim plaqë këllufte dhe me të do të shlujim borgjin. Por që futi i thot, jo, i dua të një. Të dy vajtën të ankohen të ekë profeti Alejis Elam si përfajsu e si shtetit. Profeti, me ti dëgjuar, i tha Abdullahut, mos dilë në luft, pa e këthyër borgjin. O i dërguar i Allahut, i tha Abdullahu, Akoma nuk ka ardhur a fati shlyërjes dhe unë do të kthej me njëherë pasi të kthejhem nga hajberi. Për profeti Ali Selam një kthejhu, a i ka të drejt, prandaj mos din në luft, teri sa të kthejsh borgjin. Kjo ishte drejtsia e profetit dhe islamit, ndaj pakicabe që jetoni në pushtetin e ti. Abdulla Ibn Hadreti, tregon, për zotin, nuk isha vetëm dy roba, njërën e përdorja, kurse tjetërën e mbaja rezerv, njërën robe shita për tre derhem dhe për të plocuar pes derhemët borgj, shita edhe amamen, shalin, qalmën që mbanin bikok, që do më mbron të nga rezet e djedhit për dy derhem. Asi e ktheva borgjin, ula i mërzitur. Aty prën me je kaloj një grua e moshuar, e cila kur më pa të mërzitur më pyeti, qfar keo shokit të dërguarit të zotit, unë ja ktheva, Shita robat, dhe tani nuk kam roba që të dal me muslimanët përbet se kësaj që kam beshur. Ajo më tha, me remantelin tim dhe dil me të, unë do të qëndroj në shtëpi të pres deri sa të ktheheni, mere, se dhe unë duat të shpërblehem. Pas luftës, Abdulla Ibn Hadredi mori plaçkën e luftës që i të konte dhe një robëresh. Kjo robëresh ndodhi të ishte afert me Ebu Shahmin, që futin, që ja kërkon të Abdullahut Borgjin. A ju detyruat e paguaj një mi dërhem Abdullah ibn Hadremin për të arrimar vajzëm. Derisa profeti Alejis Selam përgatit e me një mi e 400 luftëtar për të njësur, gratë e Medinës i thamë, Oj, dërguar i Allahut, duam të vi me ju. Profeti u aktheu, O, në dashtë të zodi. Numri grabe që dolen me profetin Alejis Selam ishte një zetë, dhe risa kishin dal nga qyteti i Medinës, profeti vurire që në mes të grabe ishte dhe një vajz e bogël. Profeti e thiri dhe e pyeti, qëpar të kanë zjerë me gratë e tjera, a jo u përgjigjë, dua të dal me ty, o i dërguar i Allahut. Ater, profeti e lej i selam i tha, eja dhe hi pas meje në debe, dhe gjithë rrugën e mbajti me vete në debe. Tregon vajza më pas, sa herë që doja të pushoj, Profeti Alejis Selam e ullët e të venë që të zbres unë, kur dëshiron të të uftoj, të idhimisht pyës të se ku isha unë. Pas i fituam në hajber, Profeti Alejis Selam të iloj të shpërndaj plaçkën e luftës, dhe risa shpërndante i ra në dorë një varse. A i vazhdoj të kërkoj mes njerëzve, dhe i risa më pa dhe më tha, afrohu, kuru afrova, më zgjati varsen dhe më tha, kjo është pjesa jote. Unë si ata dorën të marë, por a i ma kthehu. Jo, unë do të vë në qafën të ndë. Tregon vajza, që kur e vendosi profeti këtë varse në qafën time, nuk e heqë kur, madje kam përrositur që edhe kur të vdes, të varrosin së bashku me mua, me që dim që ditën e kiametit të shkojt e këtë profeti e lej i selam dhe me varse në qafë të themë, a më kujton mua o i dërguar i Allahut. 
jetarugas për në hajber. Një natë përfejt e lejë selam, u kërkuj muslimanëve që të uftonin të gjithë në reshta dhe asnjë të mos dalë para reshtit. Dheri sa uftonin, përfejti dhe muslimanët shohin diçka para ushtëris që ndriste. Muroja në dritën e hanës. Kur u bëngati të qëdojnë me shikjeta, dikushe të alloj se ishte një nga pjestarët e ushtëris Ebu Abbas Ibn Gjebri. Profeti Alej Selam e pyeti, qëpar të detyrojt e ecë është para ushtëris, a ju përgjigj, o i dërguar i Allahut, dhe veja ime është e shpejt edhe e kaloj ushtërin. Profeti i zemruar i tha, këthehu dhe që ndro në fond të ushtëris, kështu a ju thoj një ditë të plotë në fond të ushtëris si në dëshkim për të. Nga kjo njarje, duhet të përfitojnë ata të rinjë të cilët i ngasin makinat me shpecit të madhe, duke bërë që shumë për e tyre të vdesin e aksidentet të rënda. Një veprimi tjil e zemroj profetin. Gjithashtu i zemron edhe prindrit. Kur muslimanët po arini në hajber, u befasuan se u erdhen lajme që fisi gata fanë ishte njësur për t'i sulmuar muslimanët nga pas. Kjo, pasi që futët e hajber, u kishin kërkuar këti fisi që deri sa muslimanët të rethonin hajberin, ata t'i sulmonin nga pas. Numri luftetarve që dolën nga fisi gëta fan, arriti në 4.000. Kjo i prishte planet e profetit Alej Selam dhe të muslimanve. Me njëherë profeti i dërgoj një letër komandantit të tyre ku i thoshte, këthehu dhe do të të japë gjysmat e frutave të hajberit, por përgjigje ti ishte negative. Profeti i dërgoj një të dërguar tjetër ku i premton të të japë të gjitha frutat e hajberit për një vit, por përsëria i refuzoj, E në të retë profeti Alej Selam i tha, Këthe o u jejnë, para se të mos marrësh gjithë tjetër veç shpatës. Për gjithë ti edhe këtë her ishte, Jo, unë kam edhe dhjetë mi luftëtar të tjerë në hajber. Atër, hynë veprim informatorët e profetit, Dalba ibn Ubejdullahu dhe Sejdi ibn Zejdi, të cidët merreshin vetë me mbledin e informacioneve kishin njërës të tyre të cilët ishin musliman, por që e mbanin fshehur në fisin nga ta fan. Kështu talha i urdëroj këta musliman që të përhapi në mes të ushtris që profeti Alej Selam ka dërguar një ushtri tjetër për të shtë në dorë fisin nga ta fan. Një zën nga fundi ushtris e fisit nga ta fan thiri, në shpëtoni, në shpëtoni, Muhamedi ka njësur një ushtri tjetër të shtëpitona. Me njëherë të gjithu këthyen edhe e lanë që është e në hajberi duke u interesuar se cidi për familjen e vetë. Kur arritën atje, panë që vëndi ishte i qetë dhe nuk ishte shenjë ushtërije. Me të arritur në hajber, profeti Alej Selam e ndali ushtërin dhe fidhoj të lutej me lutjen kur hy në një vënd të panjohur. O zoti shtatë qjeve dhe jasaj që mbullojnë, i shtatë tokave dhe jasaj që fshehin, i shejtanve dhe joshjeve të tyre, i reve dhe asaj që mbartin, të lutemi që të na japësh nga të mirat e këti vëndi, të banorve të ti dhe të gjithë shkaje që gjëndet në të, të lutemi që të na mbrosh nga të këqiat e këti vëndi, të banorve të ti dhe të gjithë shkaje që gjëndet në të, për paroni me emër të zotit. Ushtëri e rritin e haj bërnatën, dhe shokët e profetit i thanë, ti sulmoj më i dërguar i Allahut, por profeti u tha, jo, pasi do të të meronin fëmijët dhe gratë. Kjo nuk ishte hera e parë që profeti i përosiste që të mos sulmoni natën, por në qëto beteja i kështë i dhonë të luftëtarët, mos vris një fëmijët, asë gratë, mos i digjë një të mbjellat e tyre, dhe mos u ashëm një shtëpit, do të gjeni burra që jetoj në manastire, u adhurojnë zotin, Pra nda i linit të qetë, mos i sulmoni natën, me që dhim që të mos i të merroni gratë dhe fëmijat. Perëndimi vetë në pas luftës të dytë botërore, ti dojtë të flasë në bimoralet e luftës, kurse Muhamedi Alej Selame ka bërë këtë e që para një mje 400 vjetësh. Deri se profetit se këtë e vëndin ku do të vendoseshin, vjen Habab i bë mundhiri dhe i thotë, o i dërguar i Allahut, A është një vënd të cilin të urderoj zotit të qëndrojmë dhe të heshtë, apo është se këtu e gjykove më të përshtachmen? Profeti e këthehu, jo, këtu e gjykova më të përshtachmen, 
اتر حبابی به منتیری اکثیو. اوی درگواری اللهوت. نیمی افرو ار شما فر کشتی الابه. ار میکو نشیکان ده منتنا جوائی مشی جیتا. ارسه نه نوک شوهیم. برندای لیت لرگوهیمی چی تو مصنا چی لوین دوت مشی جیتا. پروفیت علیه سلامی تا. مندی میوت اشتی درید. ارسان تی دوتی چی مدروین کتو. می چی دیم چی تو مص مندوین چی او فریکسو ام چی دیتن ا Kështu filluen muslimanët të mbaj në rëthim kështjela në barë për 5.10 dit. Në këto 5.10 dit, muslimanët u lodhën pas i vuanin e të për ushqim. Shenjat e uris, etjes dhe lodhjes, filluen të shfaqen qartë e muslimanët. Tregun Abdullah i bën mukafeli. Gjeta një co për dhjam me të cili nuk gëzova shumë, dhe mora në dorë dhe thash me vete, nuk do t'ja pas kujt tjetër ku në grita kokën pash profetin Alej Selam, i cili shite në drejtimin tim dhe buzëqeshte i pakën naqur, atër me erdi turp nga vetja dhe ndava dhe amin me pes shok të tjerë. Ishte një edukim me sy dhe i pa folur, dhe muslimanët nuk mund të mbajnë frigoriferin të mbushur plot, duke e ditur që fqinje dhe jafrë më jynë janë të uritur, duke i që morali musliman bek ishte fiduar të bjerë nga rëtimi i gjatë. Profeti, për të ngritur moralin e tyre, kërkon dim nga arti. Kështu i kërkon amër ibën e këvas dhe i thot, o ibën e këva, në recito ditë që ga të bukur, dhe i filloj të këndoj vargje që ishin thënë në betejen e hendekut. Pa ty o i madhi zot, nuk do të ishim të udhëzuar, as nuk do të ishim falur dot, dhe as nuk do kishim a gjëruar, brandaj në jep ti që të si, të këm bëtona në i forco. Kur me armikun të ndeshemi dhe me tiranët po në sulmojnë, nëse duam të lëmfen, të gjithë ne refuzojmë. Vetë profeti, mërë të pjesë në recitimin e këtyre vargjeve duke përsëritur fjallet e fundit. Refuzojmë, refuzojmë. Profeti, e shfrydzon të artin për të dhënë moral luftetarve dhe në qështje madhore. A i nuk e refuzon të artin dhe në të njëtë në kohë nuk mund të përdor të atë për që dhime të ulta, si që shohim sot videoklipet e ndryshme. Ditën e tre mbëdhjet të rethimit, profeti së muret me një kokë dhembje të fort, sa që nuk mund të dal nga qadra e ti. Këto dhembje, profeti e kishte që nga goditje që pësoj në kokë në betejen e uhudit. Profeti urdroj e bubekrin, radja Allahu anhu. O e bubekr, me reflamurin dhe lufto, e bubekri e mori flamurin dhe luftoj me gjithë shpirt, por nuk arriti të marrë kështjelën e parë. Ditën e katër mbëdhjet flamurin e mori o meri i bën atabi, që dhe i luftoj me gjithë fuqin, por asa i nuk arriti të mbaj kështjelën, shtu shpirti luftaraki musliman be filloj të do pësohej. Për të dhënë kurajo dhe për të angritur moralin, profeti bëri di qka të veçant. Atë ditë në drek, pasi fare namazin e jacis, Profeti u thaj luftëtarve, doja japë flamuri nesër pas namazit të mëngjesit, dikuj që Allahu do t'i japë sukses dhe që nuk thehet mbrapsht. A i edo Allahu dhe të dërguarin e ti, dhe atë edo vetë Allahu dhe i dërguar i ti. Pa u të reguar se kushisht a i, profeti qohet dhe largohet. Njërësit e harruan lodhjen, urin dhe etjen, dhe fjithuan të mendonin se kush do të ishtë a i që do të marë flamurin. Vetë o meri bën ata abit regon, kur nuk kam dëshiruar të jemu dheqës përveç asaj dite që të marë flamurin. Kur si një nga muslimanët me emrin borej dhe të regon, të gjithë luftëtarët, sa erë që e shihnin profetin Alej i Selam, i dilnin para me shpres që të vajap flamurin, edhe unë zgjatësha të dukem me shpres që të majap mua flamurin, pas në mazit të sabahut të gjithë fjithuan të shtyhen, ku është të qëndrojnë në reshtin e parë. Profeti Alej Selami pyeti, ku është flamuri? Kurja solën i tha Selemes, ngule në toko Seleme, që të shohin të gjithë. Profeti më pas, në pa të gjithëve dhe tha, ku është Ali i bënebi Talibi, në djenë dhimbje në sy, i thanë. Profeti Alej Selami pyeti, qëfar i ka syri, e ka të infektuar ju përgjigjëm. Masil një këtu, ju urdhëroj. Me të ardhur Aliu, 
Profeti Alei Selam e pyeti se qëfar kishte? Aliu ju përgjigj. Më është infektuar syri dhe nuk shohë do të i dërguar i Allahot. Profeti i tha, shtrihu dhe vëre kokën në preherin tim. Tregon Aliu. U shtriva dhe vura kokën në preherin e profetit Alei Selam. Më pas profeti filloj të lutej dhe të fërkoj dorën e ti imbi syrin tim. Unë dëshiroje që të mos më shërohe i syri, nga dëshira që kisha që profeti Alei Selam të vazhdon të të më prekte me dorën e ti. Ure hoqë i dorën, për zotin, e kisha syrin si kur të mos kishte qënë i pektuar. Më pas profeti u drejtu Aliu të dhe i tha, me re flamurin dhe mos u këthe pas, tregon Aliu, radiallahu anhu, dheri sa shkoja, e pyeta vetën se përse për luftojmë. Kështu, Aliu nuk mi aftohej që profeti Alei Selam e urderoj të zbatoj një urder, por kërkon të të di më parë se përse duhet të bënd të atë, tregon, prandaj desha të këthehem, por kujtova për osin e profetit Alei Selam që të mos këthehem pas. Atëheru këtheva duke ecur në brapës dhe pyeta profetin, se përse duhet të luftoj këta njërës. Profeti ja këthehu, o Ali, Fidhimi është fëtoj që të pranojnë islamin. Nëse zoti të bënë shkaktar që njëri prej tyre të pranojnë islamin, për ty është më e mirë se kjo bot me të mirat e saj. Tregon Aliu, shkovat e dera i kështielës dhe trokita, njëri nga që futët që ishin brënda më pyeti, ku shjeti, i amali i bënë e bitalibi, ja ktheva, atër që futin nga brënda u thirit të tjerve, betohem në atë që i është shpalur musajt, se jeni të mundur, kjo pasi e dinin, që a i që do të nënshtroj hajberin, që uej Ali. Që futët nga brënda u propozuan musliman be dy luftim me styre, i pari që dojnë nga që futët ishte një borë shumë i madhë, dhe që kur nuk ishte thyër në dy luftim, a i që uet, mure hab. Me të dal, a i fjedhoj të mburë i duke përmëndur vargje që ishin thënë për ta, a li ju a këtheu po me vargje duke u mburur, me të fjedhuar dy luftimin, Ali u arriti të avras Murehabin, pas vrasi se Murehabit dori vëllajt i jesiri, që po ashtu ishte shumë i gjatë. Kure pa Ali u tha, sa i gjatë që nga, Zuberi për në bami i tha Ali ut. Ma lërmua u Ali, kure pa nëna e Zuberit, Safia, që djali sa i përshkonte të dyluftoj me jesirin, ju drejtua profetit Alej Selam dhe i tha, djali im, por profetit Alej Selam ja këte u, është djali ytë, a i që do të avras. Zuberi arriti të avras jasirin, dhe profeti Alei Selam i gëzuar tha, gjdo profete ka pasur një apostol, dhe apostol i im është Zuberi. Kër u këthi Zuberi nga dy luftimi i tha në shokët, qëfar shpate madhështore që paske, por a i aktheu, nuk është madhështore, por une detyrova të jetë. Aliu dhe Zuberi gjatë kohës që profeti Alei Selam jetoni në Mek ishin fëmi të vejgjel. Me gjitha të, edukimi madhështor që morën nga profeti i bëri bura madhështor. Edhe ti ovla, edukoj e fëmi në tëndë dhe shihe me syrin se nesër do të jeti një njeri sukses shumë në jetë dhe ashtu do të bëhet. Ditën e pesën bëdhjet të rethimit, muslimanët në nënkomandën e Aliut arritën të amari njërën nga kështjelat e hajberit. Profeti Alei Selam e din të, që së shpeti që i futë do të dërzoeshin dhe për këte i lejonë të që të kaloni në kështjelën e dytë dhe nuk i vriste. Pas ju morë kështjela e parë, profeti Alei Selam panga lartë një tufë delesh. A ju drejtua nga shokët dhe u tha, kush në si e ndo një dele prej tyre? Ka bibonomeri i tha, unë, o i dërguar i Allahut, shkoj dhe mori dy kokë dele dhe jasodhi profetit. Sa po erdi me delet, profeti i tha, Zodit a shtoft të jetën. Me këtë lutje, Kabi Bënomeri ishte i fundit që vdikë nga shokot e profetit Alei Selam. A ju a tregon të fëmive të vejgjel këtë histori dhe thoshte, a në vde kur të gjithë shokot e mi, kurse unë jam akoma gjallë, kur do të shkoj të takoj të dërguarin e Allahut. Para se profeti Alei Selam të marrën në kontrolë dhe kështjelën e dytë, një bari zezak e erdi të profeti Alei Selam dhe i tha, Nëse e prano islamin, qëfar më jep? Profeti i tha, Gjenetin, a i tha, Unë jam një sklav me njërë të zezë, Fytyrë të shëmtuar, Më vjenë e rërënd dhe nuk kam pasuri. Nëse luftoj me ty deri sa të vritem, A hy në gjenet, 
profeti i tha, po, dhe të zbardet lëkura, të zbukurohet fityra, të vjen e remir dhe të shtohet pasuria. A i tha për sëri, këto dele janë të qifutve, a mundem t'ju a kthej dhe pastaj të kthehem. Profeti i tha, shty dhe drejtoj që të shkojnë drejt kështielës. Pak më par profeti pranoj të marë dy dele të qifutve, pas i ishte në gjendje lufte me ta. Kurse në këtë rast, dele të ishin të qifutve, por nën kujdestarin e këti sklavi, për këtë a i nuk mundi të mbante. Pas i këthen delet, kjo sklav fillon të luftoj në anën e muslimanve, deri sa mbetet i brarë, kur e pa profeti të brarë u thashokve. Me gjithë se nuk ka falur as një rekat në maz dhe ka bepruar vepra të pakta, a i është shpërblyër shumë. Vendoseni në mantelin tim, pas a i mori në kra dhe i tha, Zotit të ka zbardhur lëkurën, të ka zbukuruar fytyren, të vjen e rapar fund, dhe t'i ka shtuar të mirat. Me marrin e kështjelës e dytë, laqka të luftës fiduan të shtohen, kur dikujt nga musliman bëja dërgojnë pjesën e ti nga plaqka e luftës, a i thot profetit, jo për zotin, nuk është kjo qëdhimi për të cilin ka mardhur, qëdhimi për të cilin ka mardhur është që të më godas një shigjet këtu në fytë, dhe të më dalë këtu, pas shpine. Vetëm pako më pas, vjen një shigjetë dhe godetë në vëndin ku dëshironte, kur e pa profeti Alej Selam një që ditur pjeti shokët. A i është, o i dërguar i Allahut i thëmë. Profeti tha, u të reguaj sinqert me Zotin, dhe Zoti e plëcoj atë që dëshironte. Me s'plashkës që mërnin muslimanët, deri sa vendosin kontroli në gjdo kështiel, ishin edhe katapultat, Ishin mjetë e luftarake të cilat muslimanët nuk i njihnin dhe nuk dinit i përdornin. Profeti Alej Selamu tha shokve të ti, i përgatis një katapultat si kur do të godasim me ta. Me të parë që futot nga brënda katapultat, i kërkuan profetit Alej Selam të dërzoheshin. Profeti, u kërkoj që të dërzoheshin si pas kushteve që do të sakton të a i dhe ata pranuan. Kushtet e profetit ishin një, Qarmatosja e tyre, me që dim që të mos përbëni në rezik për muslimanët. 2. Të largoheshin nga hajberi. Për këtë kusht, që futu t'i kërkuan profetit Alej Selam, që t'i lejoj të qëndroj në hajber për të mbjel tokat, dhe e profeti pranoj. Në këmbim të kësaj, ata du t'u jepnin musliman dhe gjysmën e prodhimeve. Me këtë profeti Alej Selam, mardonit me që futu të hajberit, i kthejo nga armi qësore në paqësore a i gjithashtu përfiton të prej tyre gjysmën e prodhimit dhe siguron të krahun e punës për të punuar tokat. Në këtë mënyrë, të dy palët përfitoni. Një vit më vonë, profeti Alej Selam dërguj Abdullah i bënë rebahën që të kontroloj prodhimet dhe të marrë gjysmën e tyre si pas marveshjes. Kur vajti atje, që futët i than, O Abdullah, të të japim ty një të katër të ne prodhimeve, me që dhim që të paksoj ma të që kemi për t'i dhenë Muhamedit për Abdullahu kur e digjoj këtë hoqi këpucën dhe duke mbajtur në dorë u tha, a më jep një rëshvet për të paksuar pjesën e të dërguarit e Allahut. Me një të katër të ne prodhimeve, Abdullah i bënë revaha dhe të konsideroj milioner me parametrat e sotme, por në dërgjegje e ti nuk mund të blihej me pasuri dhe rëshvet. Balsa njërës sot pranoj në rëshvete në logaritë u metit dhe bëndit të tyre, kur mos pranoj vla që për të shtuar pasurin të nd dhe humbës është të drejtat e njerëzve të tjerë. Po e bërë e këtë, dhije se profetin Alej Selam, dhe ta kesh armikun të ndë, ditën e kiametit. Në vënd që të të përqafoj dhe të gëzohet me ty, a i do të jetë armiku ytë nëse pranon në rëshvete në logaritet të tjerëve. Rënje e hajberit, u a humbi kurejshve edhe shpresën e fundit për të fituar ndaj profetit Alej Selam. Analistat musliman thonë që Meka, humor nga muslimanët pajtësisht, pa u derdhur as një pikë i gjaku, për shka këtë trendodhive të rëndësishme. Marveshja e hujde i bijes, letrat që profeti Alej Selam mua dërgojmë bredve të botës dhe marja e hajberit. Nëse profeti do të kishte hyrë në mek para këtyre në gjarjeve, do të ishte derdhur gjak. Klajimit e kurejshët në birënjën e hajberit arriti më antë një muslimani, a gjagjë i bën i latit, a i kishte pasurit rektijet e kurejshët pa e marra koma, a i tha profetit Alej Selam, o i dërguar i Allahut, 
Më lejoj që të shkoj të marë pasurin time Dhe të mos u tregoj se e kam pranuar islamin Miri ta profeti Por që të marë pasurit e mija do të më duhet i gënjej Profeti e lej islam e lejoj të shkoj Me të shkuar në mek Kur e ishe të rethuan për të treguar në bihajberin Por e i pyeti Ku janë trektarët Në tregun bihajberin i thanë ata Më parë në blidh një trektarët dhe me jepni pasurin time Pas ta ju a tregoj se që ka një gjarë do t'u a jap një lajmë që u gëzon, për pasi të marë pasurin time, u tha Hajjaji. Të nesërme në mëngjes u tha, që i futët e hajberit fituan dhe e kanë marë Muhamedin e robë dhe do t'u a dërzojnë juve. Kur ishe t'u gëzuan nga këj lajmë dhe i adhan të gjithë pasurit e ti. Pasi mori pasurit, a ju njës për të dalë nga Meka, të gjaj profetit alej selam abazi e takoj të i tha, o Hajjaj, më thuaj të vërtetëm, a ka ndodhur kjo që thua. A gjagji i tha, më shuqëro deri sa të dalë nga Meka dhe të themë se qëfar ka një gjarë. Pasi u larguan nga Meka, a gjagji i tha abasit, jo për zotin, që futët e hajbërit janë thyër keqë. A i që fitoj është i dërguar i Allahut, nga muslimanët janë brarë vetëm gjashtë të mbëdhjet luftëtarë. Nga gëzimi kur e ishtë të shtruan gosti dhe fiduan të festojnë këtë një gjarje, por në këtë kohë, u vjen lajmi i vërtet në bihumbje në hajberit. Atëherë i kuptuan që Hajjaji u kishtë të thënë ashtu për të marë pasurin e ti. Mësimet e nëzjera nga jo që u përmënd. Një, ndikimi që ka besimi në zhvidimin e vëndit. Dy, të jajon është fe e paqes, vetëm kur detyrohet hy në luft. Tre, mos jeto vetëm për vetën të ndetë.